Pražského kraje a městské policii. Přesná... Neustále se zvyšující hustota silničního provozu sebou bohužel přináší i komplikace v dopravě a také dopravní nehody. Hasiči jsou právě ti, kteří jsou první na místě a pomáhají uvězněným lidem ve vozidlech. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje uspořádal krajské kolo soutěže ve vyprošťování u nehod, tentokrát Břeclavy, na parkovišti před zimním stadionem. Jak je to pro Břeclav výjimečná událost? A tato soutěž v rámci Hasičského záchranného sboru máme sudý rok tyto soutěže a v lichém roce soutěž požárním sportu. A Jihomoravský kraj má sedm bývalých okresů, územních odborů. A tím, že to je jednou za dva roky, krát sedm, takže my se bavíme o cyklu 14 let. Za Jihomoravský kraj, jak jsem již říkal, máme sedm územních odborů, to znamená Blansko, Brno město, Brno venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. A mimo těchto sedmi týmů, které soutěží, máme tzv. předskokany, to jsou hosté z Plzeňského kraje, z Rokycan a hasiči z Právy železnic z Brna. Jaké jsou pravidla tady té soutěže? Těch pravidel je poměrně dost. Když to zhrnu, tak to vyprošťování u dopravních nehod by se dalo říct, že je, dalo by se charakterizovat tak, že se jedná o proces, kdy ta zasahující respektive soutěžící tým vytváří přístup pro vyproštění, bezpečné vytažení a záchranu figuranta. Máme tedy figurantky. Viděli jsme na místě, že jsou tam i rozhočí, takže co všechno se hodnotí? Rozhočí jsou de facto tři pro každý pokus a hodnotíme z pohledu požární taktiky, provedení technické, provedení zásahu a pohledu zdravovědy nebo poskytnutí před lékařské první pomoci. A to znamená, že každá ta oblast se hodnotí solo a boduje se? Ano, přesně tak, boduje se, výsledek se potom sečte a de facto součet potom udá konečné pořadí týmu. A vidíme tady i časomíru, takže jaký má na to vliv čas? Limitem je 20 minut, pokud tým do 20 minut figuranta ven nedostane, tak se nechá dojet, případně rozhodčí můžou ukončit a pak je hodnocen mimo pořadí, to znamená na konci. Kolik vlastně ten tým, kolik má členů? Standardně jsou čtyři, to jsou ti samotní soutěžící a mimo to mají pátého, to je vedoucí týmu a dalo by se říct, že to je takový ten jejich, ten jim zabezpečuje veškerý servis. Ani slyšíte mě? Já ne, jo. Nekomunikuje. Veriteli, osoba nekomunikuje. Jdem? Dobrý. Tak onďo, berem nosítka, berem nosítka. Dobrý, berem. tak jdem na tří kluci a jdeme tady doleva, jo? jo kolem sloupu, kolem sloupu, hop. Jdeme dopředu, jo? Tak, jdeme dopředu. Pokládáme, jo? Nás, dva, tři, hop. Onděl, uděláme stabilizace, kontrola, já udělám materiál. A u nich rozdícha pak. rozdýchala se na začátku nízká saturace pod 90 podán kyslík. Kyslík stěžuje si na bolest hlavy, na bolest hrudníků a při vyprošťování bolest levé ruky. Nejen odvaha a fyzická zdatnost, ale jaké další vlastnosti by měl mít profesionální hasič? Základem je zdravotní způsobilost, musí být fyzicky zdatný a mít nějaké základní znalosti právě v oblasti řešení těchto, těchto událostí. A měl by být zručný a měl by umět dovládat veškeré vybavení, které má na vozidle a které si k zásahu přiveze. A musí se třeba hasiči speciálně i fyzicky připravovat? Ano, mimo standardní odborné přípravy, která je rozdělená na teoretickou a praktický výcvik, tak mimo to mají hasiči fyzickou přípravu. V rámci 24-hodinové směny jsou to dvě hodiny. Velitel zásahu dělá prvotní průzkum, rozdává první pokyny, velitel dá pokyny ke stabilizaci vozidla, v tomto případě využití dřevěných kníhů. Ano, se tady. Aby se vozidlo nikam nepohybovalo. Čas se nám blíží v 16. minutě. Vypadá to, že co nemůže bylo osoba venku, vyproštěná. Vítěz krajského kola postupuje na mistrovství České republiky, kde bude reprezentovat Jižní Moravu. Pro město Břeclav to byla ojedinělá soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod, na kterou se přišlo podívat mnoho diváků, škol a také zástupci měst nechyběli. Je to vzácná příležitost, protože ty závody se vlastně točí po celém kraji. Už jsme vypůjčili plochu, koordinovali jsme přípravu těch vozidel, které vidíte, jak za mnou navážejí. My s hasiči máme, řekl bych, velmi dobré vztahy, takže pomáháme si navzájem.
A co si třeba myslíte o této práci, vyprošťování, o práci hasičů? Jak to na vás působí teď, když to tady vidíte? <laughs> tak já říkám, že tři roky jsem tolik hasičů pohromadě neviděl. Já si jejich práce hrozně vážím, mám dokonce nějaké příbuzné, řekněme, hasiče, takže vidím jich trochu pod pokličku. Je to práce neuvěřitelná podle mě a to, co tady dneska uvidíme, tak bude demonstrací toho, je to i o tom sedět na základně, ale pak je to o tom rychle se zvednout a vyřešit situace, které jsou prostě neočekávané, takže to asi, za to, za to jim patří velký dík.